हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपके लिए एक छोटा सा ट्विस्ट है मैम आज हमारे साथ जुड़ी हैं जीए के पार्ट के डिस्कशन के लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आज सर की तबीयत बहुत खराब है उन्हें बहुत हाई फीवर है पर फिर भी उनका कहना था कि स्टूडेंट्स को जीए सेक्शन मिलना चाहिए तो ये दामोदार आज मैम ने संभाल के रखा हुआ है और मैम आज आप लोगों के लिए जीए के सेक्शन को डिस्कस करेंगी सर आप लोगों के साथ जुड़ेंगे कल से जैसे हमेशा रहते हैं वैसे ही रहेंगे आज का जो सेशन है उसमें हम लोग वैसे ही सारी चीजें डिस्कस करेंगे बस आज मैम का स्वागत करिए और मैम के लिए भी एक बार हेलो और गुड मॉर्निंग बोल दीजिए एक बार मैम बेचारे सुबह सुबह ऑलरेडी बर्दाश्त कर चुके हैं मुझे <laughs> फिर से हम यहाँ दे वुड लव टू रीड ये लोग फिर से एक बार मुझसे मुलाकात कर रहे हैं तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर की तबियत जो है थोड़ी सी ठीक नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं लेकिन सर से मुलाकात आपकी कल से फिर से होगी जैसे हमेशा से होती है और सर आप लोगों के ये गेटवेल सून मैसेजेस देख के बहुत खुश होंगे ट्रस्ट मी चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करती हैं एज यूजल हमारी शुरुआत आपके कोर्ट से होगी हिस्टोरिकल फैक्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे एनालिसिस होगा एडिटोरियल्स पे ओवरव्यू वन लाइनर्स वो कैब्स ईडियम्स फ्रेजेस होंगे वन वर्ड सब्सिट्यूशन आर्टिकल डिस्कशन एक्स्ट्रा अपडेट्स और मैप प्रैक्टिस आल्सो तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहला आज जो मोटिवेशनल कोट है वो कपिल कपिल पाटिल जी का है जिसको 26 लाइक्स मिले थे और वो क्या कह रहे हैं ये मैम पढ़ के सुनाएंगे सब कह रहे हैं बदले बदले लोग रहे हो तुम जुलाई से हाँ कह दिया हमने मोहब्बत हो गई है पढ़ाई से ये कल का ही कोर्ट है जिसे सर ने आप लोगों के लिए फिर से रखा था और कहा था कि सर स्टूडेंट्स को मैम इतना जरूर बता दीजिएगा कि कल का जो एडिटोरियल है वो आप लोगों के साथ हम डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि उसका ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाया था ड्यू टू समेक्निकल ग्लिचेस इसी वजह से इस कोर्ट को रिपीट किया जा रहा है नेक्स्ट डे से आप लोगों के फिर से नए कोर्ट्स होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये थॉट से मैम बहुत अच्छी एक न्यूज को अगर हम बात करें कि बहुत अच्छा एक थॉट मिल रहा है क्योंकि जुलाई से शुरुआत तो हो गई है और मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर तक जो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स लाइन अप है तो अब यार कहने का मतलब सर का इतना है कि भैया पढ़ाई में जुट जाओ अब टाइम जुट जाइए अब समय नहीं भी नहीं है मैम अगर हिसाब से देखा जाए तो अब एक दो महीना बचा है आपके पास जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया जो बन गया सो बन गया जी बिल्कुल मैम चलिए और एक चीज एक इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं इस बार एस एस सी पार आज इसका लास्ट डेट है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट करिए माई शॉप डॉट महिंद्रा डॉट ओ आर जी चलिए आगे बढ़ते हैं अब आज आप लोगों का जो एडिटोरियल सेक्शन है इसमें आपको जैसे हम लोग दो पेजेस देते हैं वैसा ही पेजेस है इसमें आप लोगों के ये पीडीएफ का फॉर्मेट है जिसमें सर आप लोगों के लिए हर बार पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे इसकी लिंक रहेगी वीडियो के नीचे आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा इसके अलावा मैम कुछ आप लोगों के साथ एम डिस्कस करेंगी चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे एम की जो कि सर ने ऑलरेडी फॉर्म किए हुए हैं आपके बस सर का काम जो है थोड़ा सा आसान कर दें क्योंकि उनकी तबियत नहीं सही है देखो सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट इंडियन स्टेट Who was और who has banned the e-cigarette? सवाल में पूछा जा रहा है कि जो e-cigarette का इस्तेमाल इंडिया के अंदर होता था हाल ही में उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है उसको बैन किया गया है तो कौन सा वो पहला राज्य बना है तो आंसर क्या हो जाएगा पंजाब इसका आंसर होगा अब देखो ध्यान क्या रखना है आपको कि निर्मला सीतारमन जी जो है उन्होंने बोला है कि जो ई सिगरेट का इस्तेमाल होता था उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए क्योंकि इसमें जो निकोटीन होता है वो आपको फ्यूम्स के फॉर्म में देखने को मिलता था लेकिन ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएसए के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है चाहे फिर वो हम मैक्सिको के बारे में बात क्यों ना करें तो ध्यान रखिएगा कि इंडिया के अंदर जो सबसे पहला स्टेट बना है जिसने इसको बैन किया है प्रतिबंध लगाया है वो कौन सा है वो है पंजाब अब देखो महाराष्ट्र लिखा हुआ है तो महाराष्ट्र के बारे में आपको मैम इनको एक लेटेस्ट न्यूज बता देते हैं yes. हो सकता है इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो करंट अफेयर के सेशन में नहीं रहते हैं तो उनको बता देते हैं कि स्वच्छ भारत यूनिवर्सिटी जो है वो भी आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगी क्योंकि इस बार का जो यहाँ पे गांधी जी का बर्थडे है वो कौन से नंबर का होगा वन नंबर का आपको देखने को मिलेगा तो इम्पोर्टेंट है यार एग्जाम में आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं चलो अगला सवाल देखते हैं क्या फॉर्म किया गया Which opinion is not true about World No Tobacco Day? यानी कि जो यहाँ पे World No Tobacco Day मनाया जाता है उसके लिए इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा United Nation created World No Ban Tobacco in 1987. तो देखो यार यूएन आया है तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर 
सेकेंडली मोदी जी जो हैं वो 21 से लेकर 27 सितंबर के बीच में आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बात भी हुई है उसके बाद यहाँ पे इमरान खान के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करेंगे तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है क्या लिखा हुआ है वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है यहाँ पे इकतीस मई को सेलिब्रेट किया जाता है जितने भी यहाँ पे डे सेलिब्रेट होते हैं उनकी थीम क्या होती है किस चीज के ऊपर वो फोकस करता है ये सारी चीजें एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं सेकेंडली यहाँ पे अभी जो 2019 का नो टोबैको डे सेलिब्रेट हुआ उसमें अगर हम देखें तो इसका यहाँ पे थॉट क्या रहा है या फिर थीम क्या रही मेक एवरी डे वर्ल्ड नो टोबैको डे तो ये दोनों पॉइंट जो हैं यहाँ से कम से कम चार सवाल आसानी से बन जाएंगे मैम आप क्या कहती हैं बिल्कुल सही बात है जब भी डेज के ऊपर सवाल बनता है तो हमेशा वो थीम जरूर पूछता वो है वो एक ही पॉइंट को पकड़ के बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं तो आप लोग चाहे तो एक बार इन क्वेश्चन का रिविजन जरूर कर लीजिए बिल्कुल चलो अगला सवाल देखते हैं द हिंदी लैंग्वेज इज सिंगल लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ पीपल इन इंडिया अमंग द ट्वेंटी सेकेंड शेड्यूल लैंग्वेजेस सवाल में बोला जा रहा है कि जो हिंदी भाषा है जो कि यहाँ पे आपको अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं देखने को मिलती हैं तो कितना प्रतिशत इंडिया के अंदर ये भाषा बोली जाती है तो आंसर कितना हो जाएगा 43 थ्री परसेंट अभी कुछ टाइम पहले एक डेटा आया था जिसमें बोला गया था कि हिंदी लैंग्वेज जो है वो टोटल फोर्टी परसेंट बोली जाती है लेकिन अभी आपको मालूम है कि हिंदी दिवस मनाया गया था कब फोर्टीन ऑफ सेप्टेम्बर को तो उस दिन के बाद यहाँ पे जो पूरी एनालिसिस करी गई है उसके हिसाब से 43% हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है अब देखो 22 लैंग्वेजेस लिखा हुआ है तो ये भाई कौन से शेड्यूल के अंदर है अब अगर देखोगे तो जीएस के पॉइंट से एट्थ वाला जो शेड्यूल है आठवीं अनुसूची के अंदर आपको 22 भाषाएं देखने को मिलती हैं और टोटल यहाँ पे तीन अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं संविधान के अंदर संशोधन भी किए गए हैं तो एक बार जरा इसको जीएस के पॉइंट से जरूर रीड आउट करना ठीक है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हिंदी इज ऑल्सो द डैश मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड भाषा के बात के बारे में बात हो रही है तो हिंदी लैंग्वेज जो है वो वर्ल्ड में कौन से नंबर पर आती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा ठीक है तो ये इजी सा पॉइंट है यार डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और इंडिया के अंदर भी अगर आप देखोगे ना तो जैसे कि कर्नाटका हो गया वहाँ की कन्नड़ हो गई नागालैंड हो गया तो वहाँ की इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस भी देखने को आपको मिलती हैं अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे Which external affairs minister was first to give a speech in Hindi at the UN 1977? सवाल में पूछा जा रहा है कि UN के अंदर 1977 में हिंदी भाषा में किसने सबसे पहले यहाँ पे भाषण दिया था तो देखो इसका आंसर क्या होगा अटल बिहारी वाजपेयी लेकिन ये नाम भी आप नहीं भूल सकते हैं अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यूएन के अंदर अगर आप देखोगे तो छह ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं लेकिन हिंदी लैंग्वेज को भी यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए बहुत ज्यादा जो जोर दिया गया था वो भी सुषमा स्वराज जी के द्वारा दिया गया था सेकेंडली जब भी हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर जो संविधान है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल नंबर थ्री फोर थ्री दिया गया है जो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में ठीक है ना तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मैम सर का यहाँ पे गुड मॉर्निंग एडिटोरियल जी गुरु आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं देखो इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद वो आप लोगों का प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं तो चलिए शो को उतना ही सक्सेसफुल करें उतना ही एनर्जेटिक बनाए जितना सर के साथ होता है ओके okay, वेद प्रकाश जी कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी इज माय फेवरेट बिल्कुल सही बात है मैम अगर हम अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मेरे लिए भी वो बहुत ही अच्छे वक्ता थे जी बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ही मैम ऐसा है कि उनके नाम आते ही बहुत सारे थॉट बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है जो हमारे अंदर आना शुरू हो जाए चलो अगला यहाँ पे अच्छा मैम देखिए एडिटोरियल का सेक्शन आ गया है तो कुछ आप कहना चाहेंगे पहले यस इसमें सबसे पहली चीज आपको बता देते हैं यहाँ पे मोदी ट्रम्प सेट न्यू कोर्स ऑन टेररिज्म बॉर्डर सिक्योरिटी ये जो आर्टिकल है आपका ये आप लोगों के विजिट के ऊपर बेस्ड है जहां पे अभी रिसेंटली विजिट चल रही है मैम ने ऑलरेडी बताया है कि सत्ताईस तारीख तक मोदी जी वहीं पर रहेंगे अब इसमें कौन कौन से मुद्दों पे बात की जा रही है जाहिर सी बात है टेररिज्म दोनों ही कंट्रीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है तो उस पर ये आर्टिकल बेस है लेट्स प्रोसीड मैम ओके देखो अब यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट निकल के क्या आया है कि मोदी जी और ट्रम्प जी के बीच में वैसे हम लोग मैम जो सुबह का सेशन है उसमें ट्रम्प जी को ट्रम्प अंकल जी के नाम से जानते हैं तो यहाँ पे आपको ये बताना चाहेंगे कि इन दोनों लोगों के बीच में यहाँ पर एक मीटिंग हुई लेकिन सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि टेक्सास के अंदर हाउ मोदी देखने को मिला जिस टर्म का मतलब ये था इस तरीके से लिखा हुआ था हाउडी मोदी इस टर्म का मतलब ये था कि हाउ आर यू मोदी यानी कि मोदी
जिसका थीम आपको देखने को मिला शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर्स ये इसकी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यूएन की बात आ रही है तो यहाँ पर अभी जो आपको इसका सम्मेलन देखने को मिल रहा है वो सेवेंटी नंबर का इनका पूरा एडिशन चलेगा ठीक है ना तो कई बार क्या होता है एडिशन नंबर भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा एडिशन नंबर रहा है तो आपको पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है दूसरी बात अब यहाँ पे बात करी जाएगी बायोलेट्रल इश्यूज के बारे में यानी कि बायोलेट्रल का क्या मतलब होता है दो देशों के बीच में जो मतभेद होते हैं या पे दो देशों के बीच में जितनी भी ट्रेडिंग यहाँ पे एग्रीमेंट होते हैं एमओयू होते हैं या एम साइन होते हैं उन सब चीजों के बारे में बात करी जाती है अब यूएन के अंदर जो ये सम्मेलन चल रहा है वहां पर दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया पहला क्या है पहला है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में यानी कि जो क्लाइमेट के अंदर आपको अलग अलग चेंजेस मिल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है उसके ऊपर फोकस किया गया यहाँ पे ये बोला गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो इस्तेमाल किया जाता है उसको रिड्यूस किया जाए उसको कम किया जाए दूसरी चीज यहाँ पे बात करी गई किसके बारे में टेररिज्म के बारे में आतंकवाद को खत्म करने के बारे में भी डिस्कशन किया गया है और अगर अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 370 के ऊपर भी यहाँ पे आपको कुछ लाइनें सुनने को मिली क्योंकि यहाँ पे इमरान खान जी ने ये बोला था जी अच्छा कोई बात नहीं इमरान खान ने ये बोला हुआ था यहाँ पे कि आर्टिकल नंबर 370 जो है ये जो मुद्दा है ये हम यूएन के अंदर बिल्कुल उठाएंगे तो जरा ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर थ्री जुड़ा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर से और जम्मू कश्मीर में और साथ में लद्दाख इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा कौन सी डेट को थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को समझ में आ गई तो दो पॉइंट यहाँ पे ऐसे हैं जो यहाँ पे यूएन के अंदर अभी तक डिस्कस हुए हैं पहला हो गया क्लाइमेट चेंज और दूसरा क्या हो गया टेररिज्म दोनों के बारे में आपको चीजें मालूम होनी चाहिए फाइन आप देखो आगे क्या कह रहे हैं अब यहाँ पे पूछा गया कि वाई इन टेक्सास टेक्सास के अंदर ही यहाँ पे हाउडी मोदी क्यों ऑर्गेनाइज किया गया कहीं और क्यों नहीं किया न्यूयॉर्क में क्यों नहीं किया वॉशिंगटन में क्यों नहीं किया कैलिफोर्निया में क्यों नहीं किया वाई दिस प्लेस तो देखो यार इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है टेक्सास जो है वो यूएसए के लिए भी बहुत बड़ा एक ऑयल एक्सपोर्टर है यानी कि यूएसए के लिए अगर आप देखोगे तो टेक्सास में सबसे ज्यादा ऑयल आपको देखने को मिलेगा और इंडिया और ईरान के जो रिलेशन हैं वो थोड़ा सा खराब होते देखने को मिल रहे हैं तो इंडिया ने भी क्या किया है अब टेक्सास के अंदर ये गए हुए हैं मोदी जी और वहां पे जाके इन्होंने अलग अलग टाइस करना शुरू किया ताकि इंडिया के अंदर जो पेट्रोल के दाम आपने सुना होगा आज पेपर की सबसे पहली हेडलाइन थी मैम कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ गए हैं बिल्कुल तो इनके प्राइजेस इंक्रीज ना हो इसके लिए यहाँ पर आपको टेक्सास को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है ठीक है दूसरा देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इंडियन और अमेरिकन जो है वो करीबन फिफ्टी थाउजेंड यहाँ पे देखने को मिले अप्रॉक्स जो डिजिट थी वो यहाँ पे आपको इतनी देखने को मिली फिफ्टी थाउजेंड से भी ज्यादा लोग हैं वहां पर लेकिन जो यहाँ पे पूरा एस्टिमेशन दिया गया वो यहाँ पे आपको इतना इट वॉज नॉट लेस देन अग्निफिसेंट इवेंट राइट मैम मतलब वो ऐसा वाला था ऐसा लग रहा था बिल्कुल रेड कार्पेट बिछा हुआ था ऑस्कर वगैरह यहाँ पे मोदी जी को मिलने वाला है तो कुछ वैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा था तो ये जो इशू है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे अच्छा एक चीज और आपको यहाँ पे बता दें कि यूएस के अंदर जो यहाँ पे एक कंपनी है जो कि एनर्जी कंपनी है उसके साथ भी इंडिया ने टाइप किया हुआ है तो ये सब चीजें यहाँ अगर सुबह का आप क्या देखते हो तो आपको मालूम होनी चाहिए चलो अच्छा आगे देखते हैं द इवेंट इज बींग ऑर्गेनाइज बाई टेक्सास इंडियन फोरम यानी कि टेक्सास के अंदर जो इंडिया फोरम है उसने इसको ऑर्गेनाइज किया था टेक्सास के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये यूएसए का पार्ट है क्योंकि जब भी आप नॉर्थ अमेरिका देखोगे ना उत्तरी अमेरिका देखोगे तो उसमें आपको तीन देश देखने को मिलते हैं सबसे ऊपर हो जाता है यहाँ पे कैनेडा उसके नीचे आपको मिलेगा यूएसए और उसके नीचे क्या है मैक्सिको तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूएसए का पार्ट है और यूएसए के अंदर टोटल फिफ्टी स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं जिसमें से एक कौन सा है यहाँ पे टेक्सास है ठीक है यहाँ तक समझ गया बात को तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई है अब देखो हॉसन्स के अंदर यहाँ पे कुछ अलग अलग लोगों के साथ भी मोदी जी की मुलाकात हुई यहाँ पे दोस्ती फ्लैग ऑन यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिली लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया वो क्या था अभी आपने सुना होगा अब की बार मोदी सरकार अगली बार मोदी सरकार तो यहाँ पे जो एक थॉट निकल कर आया था अगली बार ट्रंप सरकार ये एक यहाँ से बहुत बड़ा थॉट निकल के आया तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में प्लीज कुछ तो कहिए अब इसके लिए हम इसके ऊपर अपनी कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं देना चाहते मैम हिंदू आर्टिकल पर हम लिटरली कोई ओपिनियन अपना पर्सनल नहीं देना चाहते बट यस ये आजकल के मुद्दे ऐसे हैं देखिए जब तक मोदी जी का यूएस विजिट रहेगा तब तक ऐसे स्टेटमेंट्स भी आते जाएंगे ऐसे
जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कोशिश भी करी कि चाइना के साथ कुछ एग्रीमेंट के ऊपर साइन करें क्योंकि आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है yes. तो इनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि ट्रेड का जो सेक्शन है वहां पे बहुत ज्यादा कमाई जाए। करी जाए Correct. तो इन्होंने चाइना के साथ भी बोला कि हम ट्रेड करेंगे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान में भी इन्होंने बोला था कि हम बातें करेंगे लेकिन तुरंत बाद इनका मूड चेंज हो जाता है समझ ही नहीं आता है कि कब ये यहाँ पे इनका मूड चेंज हो जाता है तो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का इशू चल रहा था वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप को बात करनी थी बट उन्होंने नहीं करी तो अभी इनका जो मेन फोकस है वो क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी है जो की होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे ना? अब ये आपके आज के दो हिंदू एडिटोरियल्स के आर्टिकल हैं जहां पे आप लोग देख रहे हैं किन किन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे हम डिस्कशन करेंगे अगर हम बात करें फर्स्ट आर्टिकल की मैम तो आप उसे टिक कर दीजिए फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मेकिंग द ग्रैंड इंडियन बी मर्जर वर्क टेक्स एन आउट रीच इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग इन सारी चीजों पर हम छोटा छोटा डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे इसके बाद आप लोगों का वो सेशन भी लाइंड अप है उस वो सेशन के लिए भी जुड़े रहेगा चलिए मैम प्रोसीड करते हैं आर्टिकल की तरफ हो सके तो इस पेज को भी ध्यान दीजिएगा Now, text and outreach. Let's discuss both. दो बोथ लीडर्स गेंड फ्रॉम दी हाउस्टन रैली इट वॉज नॉट डिप्लोमैसी एट इट्स बेस्ट ये आर्टिकल में हमने आप लोगों के लिए वो कैप्स डिजाइन करे हैं लिखा है कि जैसे कि माना जा रहा है कि वैसे तो दोनों ही लीडर्स को हद तक देखने को मिल सकती है सफलता लेकिन डिप्लोमैसी अपने बेस्ट पर नहीं देखी गई लेट्स प्रोसीड Making the Grand Indian PSB mergers work. Okay, next article इस पे है कि कैसे Indian PSB public sector banks का merger किस तरीके से हम इसको vision में ला सकते हैं इसके reforms कैसे कैसे हो सकते हैं और इन पर कैसे काम किया जा सकता है Only a visionary leadership can bring the efficiency parameters. Of the merged entities in line with those of private banks. Let's, ma'am, discuss कर लेते हैं सार्टिकल पे थोड़ा सा. Okay. देखो, यहाँ पे point क्या कह रहा है कि PSBs के बारे में बात हो रही है. तो अगर आपने अभी कुछ time पहले सुना हो, तो जो banks से वहाँ पर merger देखने को मिला, total यहाँ पे 10 bank को यहाँ पे merge करके कितना बना दिया गया था? चार bank बनाया गया था. अब हमारी जो finance ministry है, वो यहाँ पे किसके पास है? तो निर्मला सीतारमण जी के पास ये ministry देखने को मिल रही है. अभी इन्होंने क्या किया कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी जो टैक्सेस वगैरह थे उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज किया है इन्होंने ये बोला है कि एफडीआई को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं उसको हम डिक्रीज करें यहाँ पे ये चीजें भी हुई अब बैंक के मर्जर से क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है ये तो कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा करेंगे इस आर्टिकल में मैम उन्हीं मुद्दों पर डिस्कशन भी किया गया कि किस तरीके से हम डिक्लाइन को रोक सकते हैं किन रिफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन किया जा सकता है किस तरीके से हम क्रेडिट गारंटी फंड पे काम कर सकते हैं हाँ मैम इसमें एक चीज और उन्होंने बताई हुई है कि जब यहाँ पे मर्जर हो रहा है उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह के ऊपर भी ज्यादा किया जाएगा एक्चुअली ये एमएसएमई वगैरह जो है ना इनको थोड़ा सा और ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं ये चाहते हैं कि इनके भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिले क्योंकि स्मॉल सेक्टर बैंक जो होते हैं ना वही एक बहुत बड़ा आपके लिए प्रॉफिट लेकर आ सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी अगर देखोगे आप तो तीन महीने की अगर ग्रोथ देखे तो फाइव परसेंट रही है उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो है जैसे कि मोडीज हो गई उसने बोला कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सिक्स पॉइंट टू ही रहेगी फिर बोला सिक्स पॉइंट थ्री रहेगी तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके डाउन होती जा रही है ऑल दो ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत नीचे चला गया है पार्ले कंपनी बहुत नीचे जा रही है तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में आपको यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा है कोई बात नहीं स्लो डाउन हो रहा है लेकिन यहाँ पे ऐसी उम्मीदें करी जा रही हैं कि दिवाली आ रही है तो दिवाली धमाका होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं तो पॉसिबिलिटीज ये है कि मे बी चीजें जो है वो थोड़ा सा और बेहतर देखने को मिलेगी वेरी करेक्ट नेक्स्ट आर्टिकल क्रेडिबिलिटी डेफिसिट अकेन अनादर आर्टिकल द जस्टिस कुरेशी एपिसोड राइजेस फ्रेश क्वेश्चन अबाउट द कलेजियम्स रोल हम सब जानते हैं अभी आप लोगों के साथ हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस भी करा था कुछ आर्टिकल्स पे यहाँ पे हमने बात भी करी थी जहाँ पे आप लोगों के जो कलेजियम है उनके रोल के ऊपर सवाल उठाए गए थे जब जस्टिस कुरेशी को वहां से क्या किया गया था आप लोगों के सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रांसफर कर दिया था ये आर्टिकल उसी मुद्दे पर है इस बारे में डिस्कशन क्योंकि हो चुका है इसे एम सी क्यूज फ्रेम करके आपके लिए नेक्स्ट सेशन में हम ले आएंगे मैम इस पर एक पॉइंट बस इनको ये बता देते हैं कि यहाँ पे कॉलेजियम टर्म लिखा हुआ है तो कॉलेजियम को जो हेड करता है ना वो होता है यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है किसका सुप्रीम कोर्ट का वो इसको हेड करता है इसका काम ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होंगे उसका अपॉइंटमेंट करेगा और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट यही करता है एंड मैम एक चीज
वो बात अलग है कि इसको थोड़ा सा रोक दिया गया था तो यहाँ पे ये बोला गया था कि ये जो एनजेक सिस्टम है ये कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करेगा और एनजेक के जो हेड रहेंगे वो हमारे पीएम रहेंगे तो yes. आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी है वो ऑब्वियसली बात है आपको देखने को मिलेगी करेक्ट और कलेजियम का मतलब बहुत सारे लोग पूछे बता देते हैं ये एक्चुअली एक ऐसी बॉडी है जो अपॉइंट करती है जजेस को टू द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जिम्मेदार होती है नेशनल कलेजियम अभी मैंने आपको ये पॉइंट ऑलरेडी बता ही दिया था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाईकोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट के लिए काम करती है ठीक है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्लाइमेट जस्टिस क्लाइमेट जस्टिस थ्रू जुडिशियल डिक्टेट यस द सुप्रीम कोर्ट हैज अर्ड इन द मराडू केस बाय प्लेसिंग द लाइबिलिटी स्क्वाडल ऑन द अपार्टमेंट ओनर्स आप सब जानते हैं अभी रिसेंटली वहां पर एक बिल्डिंग को गिराने की बात की जा रही थी जहां पे थर्ड थ्री फिफ्टी ऑर्ड फैमिलीज हैं जिन्होंने वहां से हटने के लिए मना कर दिया है अब इसी वर्ड के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है कि अपार्टमेंट को डिमोलिश नहीं किया जाएगा आपका मराडू में एर्नाकुलम में ये स्थित है आप लोगों को सर ने एक इमेज भी दिखाई थी जहां पे हम लोगों ने इस आर्टिकल के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन भी किया था लेट्स प्रोसीड फर्दर राइट मैम और वो वहां पे जो जगह थी वो वेम्बानंद लेक के आसपास yes. का जो एरिया था वो करेक्ट तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेक्स वगैरह हैं या जो रिवर्स वगैरह है वहां पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो क्लाइमेट जस्टिस है वो थोड़ा सा डगमगा गया है तो ध्यान रखिएगा कि क्लाइमेट माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है क्लाइमेट जस्टिस भी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा डिले होता जा रहा है और यूएन के अंदर ऑब्वियसली बात है डिस्कशन हुआ है और डिक्टैट का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्डर जिसको ओबे करना बहुत जरूरी है समथिंग विच नीड्स टू बी ओबे ओके द नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग वेल हम सब जानते हैं कि इंपॉर्टेंस कितनी है अच्छा सुनने की है ना पॉसिटी का मतलब स्कासिटी होता है हरजीत जी मतलब स्केसिटी Conversations between governments and citizens and among citizens themselves is crucial in a democracy. आप लोगों से बता देते हैं कि conversation जो government और citizens के बीच में है और citizens के आपस में भी है उन दोनों को आप बहुत important है democracy में एक crucial part play करने में मैम के साथ ये article discuss करते हैं ओके okay, तो यहाँ पे देखो डेमोक्रेसी की बात हो रही है लोकतंत्र के बारे में बात हो रही है तो सिंपल सा पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि डेमोक्रेसी डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है तो फिफ्टींथ ऑफ सितंबर को ये डे सेलिब्रेट होता है डेमोक्रेसी का मतलब क्या है सिंपल सा मतलब है ना पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोगों का तो इस बार का जो यहाँ पे डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेट हुआ है उसकी थीम भी आपको पार्टिसिपेशन ही देखने को मिली थी करेक्ट अब यहाँ पे सिंपल सी बात बोली जा रही है कि अगर डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है तो लोगों का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए सेकेंडली यहाँ पे गुड लिसनिंग होनी चाहिए क्योंकि जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं जब तक आप उसके विचारों को जानेंगे नहीं तब तक आपका जो पार्टिसिपेशन है वो किसी मतलब का नहीं होता तो इट्स इंपॉर्टेंट कि डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे गुड लिसनिंग होना जरूरी है लोगों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है और एग्जाम पॉइंट से जरा ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि डेमोक्रेसी डे जो है वो कब मनाया जाता है और इस बार की जो थीम रही है वो क्या है पार्टिसिपेशन रही है करेक्ट ओके नेक्स्ट इज आप लोगों का फेवरेट कार्टून सेक्शन सर का भी फेवरेट कार्टून सेक्शन नहीं होता था यहाँ पे आप देख रहे हैं एक इमेज आपके पास पहले दिख रही है जहां पे हाउडी मोदी का कार्यक्रम है जो यूएस में चल रहा है इंडिया इज अ मल्टी लिंगल मल्टी कलरी और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं नीचे में आप दूसरा आर्टिकल देख रहे हैं जहां पे विधानसभा पॉलिटिक्स वन नेशन वन लैंग्वेज हम अपनी कंट्री में जहां की बात करते हैं जहां आपको अमित शाह और बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल नेशा मंदिर वहीन बनाना प्लूरल सोसाइटी बीफ सेलर के ऊपर मॉब लिंचिंग ऐसे आर्टिकल्स और ऐसे मुद्दे जिनके लिए देश परेशान है इसको लेकर दो ये खैर तंज कसा हुआ आर्टिकल है मैम बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पे देखो अमित शाह का नाम आया तो ऑब्वियस ही बात है कुछ तो यहाँ कहना बनता है तो अमित शाह जी ने अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे फोर्टीन सेप्टेम्बर को जब हिंदी दिवस मना रहे थे तो उन्होंने बोला था कि सबसे ज्यादा हमें हिंदी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसके बाद केरला कर्नाटका नागालैंड सारे स्टेट्स ने बोला कि वाई हिंदी मतलब हिंदी क्यों क्योंकि हर एक अलग जगह की अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसको प्रमोट किया जाता है तो यहाँ पे एक वर्ड निकल के आया था वन नेशन वन लैंग्वेज और अभी रिसेंटली ये बोला है मैम आप लोगों ने एक आधार कार्ड के ऊपर भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था करेक्ट तो उसको भी यहाँ पे लिंक करना चाहेंगे कि अमित शाह जी ने बोला है कि जो डिफरेंट डिफरेंट आप लोग कार्ड कैरी करते हो ना उन कार्ड की जगह पे अब आपको वन कार्ड भी देखने को मिलेगा यानी कि वन नेशन कार्ड तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अमित शाह जी के बारे में ध्यान रखिएगा जरूरी है ओके okay. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आप लोगों के वोकेबलरी सेक्शन की तरफ जहां पे हम आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज को डिस्कस करेंगे आज में भी बहुत सारे नए वर्ड्स आए हैं तो आई होप आप लोगों का पार्टिसिपेशन वैसा ही होगा 
और सर के नहीं होने पर भी सर का पार्टिसिपेशन चैट बॉक्स में और मैम का पार्टिसिपेशन आपके एडिटोरियल सेशन के जी एक्सप्लेनेशन को सराहा ये और जरूर एक लाइक के साथ इसको आगे बढ़ाइए चलिए आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वोकेबलरी की तरफ टेक्निकल टीम हमें थोड़ा एडजस्ट कर दीजिएगा स्क्रीन पे द फर्स्ट वर्ड ऑफ टूडे इज डायस्पोरा अब आज जब मैम पढ़ा रही थी तो हमने इंटरप्ट नहीं किया डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी वो लोग जो इधर से उधर डाइवर्जन करते हैं या फिर अपनी जगह में परिवर्तन करते हैं नॉट डिस्पर्शन ऑफ ज्यूज बियॉन्ड इज़राइल वैसे डायस्पोरा वर्ड का पहला इस्तेमाल जब किया गया था तो वो ज्यूज के लिए किया गया था जब उनका डिस्पर्शन हुआ था इसराइल से ठीक है जब वो इसराइल से पहली बार मास में लोगों का कहते हैं ना कि मास में लोगों ने प्रवासीयत की थी और इधर से उधर जगह चेंज किया था तब इस वर्ड का पहली बार इस्तेमाल किया गया था उसे हम डायस्पोरा कहते हैं अब इसको इंग्लिश में आप कैसे लिख सकते हैं अब देखो डायस्पोरा क्योंकि एक बार यहां पर ऑलरेडी हो चुका है तो हम अब इसको अलग अलग तरीके से इंग्लिश में इस्तेमाल कर देते हैं हम क्या लिखते हैं द डायस्पोरा ऑफ द बोट पीपल फ्रॉम एशिया वाज वन हिस्टोरिक इवेंट अब जरूरी नहीं है कि यहां पे सिर्फ जूस की बात की जाए या जूस कम्युनिटी की बात की जाए हम यहां पे उस बोट पीपल की भी बात कर सकते हैं जो एशिया को बिलोंग करते हैं जिसे एक हिस्टोरिकल इवेंट माना जाता है ये yes, शिवानी जी वैसे वो डिस्पर्शन ऑफ जूस है बियॉन्ड इसराइल दैट इज करेक्ट चलिए सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं क्योंकि कल का एडिटोरियल नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लेचर्स तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ दैट इज हेफ्ट नाउ हेफ्ट का मतलब होता है वजन अब वजन उठाने को हेफ्ट कहते हैं ठीक है जैसे अगर कोई चार्ज आपके ऊपर लाद दे कि आपके ऊपर अगर मैम अभी रिसेंटली एक मेम चल रहा है ट्रोल किया जा रहा है हर जगह सोशल मीडिया पे जहां पे ये कहा जा रहा है कि आप लोग अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो जो चार्जेस होंगे या लड़का अगर लड़की देखने जा रहा है तो वो कह देता है कि अगर वो तीन चार आपके चालान दे पा रहा है इसका मतलब लड़का पैसे वाला है भाई है कि नहीं सो बेसिकली हेफ्टी चार्जेस भी होते हैं मतलब वजनदार चार्जेस है ना लिफ्ट और कैरी समथिंग हैवी ये चार्जेस मतलब ये मॉनिटरी टर्म्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर किसी चीज में भार ज्यादा है या रेज अप करना किसी भी चीज को हम हेफ्ट कह सकते हैं हमारे यहां सेंटेंस में चलिए आगे बढ़ते हैं हमने लिखा है आई वॉश हिम हेफ्ट द हैवी सैक ऑन टू हिस्स शोल्डर्स आप सारे लोग अगर कभी गांव गए हैं या फिर अगर आप लोग ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बोरियां उठाते हैं वो जो धान की बोरी होती है या गेहूं की बोरी होती है जब आप उसे अपने कंधे पे लाते हो तो वो भी तो भारी होता है हमने ये सेंटेंस उसी के लिए फ्रेम करके लिखा है और लिखा है आई वॉच हिम हैव द हैवी सैक ऑन टू हिस्स शोल्डर मैंने उसे देखा कि उसने वो हैवी शैक अपने शोल्डर पे रख लिया है चलिए आगे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एफ्यूजिव ना एफ्यूजिव का मतलब होता है धुआंधार ये अभी अगर हम एक सेंटेंस लिख देंगे ना तो आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा एफ्यूजिव का मतलब होता है शोइंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड प्लेजर एंड गशीनेस रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारी वायरल इमेजेस देखी होंगी जहां पर ये कहा जा रहा है कि जब मोदी जी का प्लेन आ चुका था वहां पे तो अलग अलग जगहों से कैसे प्रतिक्रिया ली जा रही थी सिटीजन की जो ऑलरेडी इंडियन ओरिजिन के हैं और अमेरिका में रह रहे हैं और कहा जा रहा था कि वो लोग अपना प्लेजर अपना ग्रेटिट्यूड लोगों को दिखाते हुए नजर आ रहे थे तो धुआंधार स्वागत किया गया था मोदी जी का इस इवेंट में चलिए हमने लिखा है सिटीजन इन यूएस फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन Gave an effusive welcome to our Prime Minister. हम सब जानते हैं कि इंडियन ओरिजिन के जितने भी सिटीजन थे उन्होंने मोदी जी का स्वागत कहते हैं ना खुले आम से किया था दिल खोल के किया था और ये बनता है मैम इससे पहले भी एक विजिट हुई थी जब मोदी जी, जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी जो इंडियन सिटीजन का जो जोश था जो वेलकम उन्होंने किया था जो वार्म हार्टेडनेस उन्होंने दिखाई थी वो काफी एफ्यूजिव थी तो एफ्यूजिव का मतलब खुलकर खुशी व्यक्त कर मैम एक्चुअली ये सिर्फ इस बार ही नहीं था बल्कि अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जी से यहाँ पे तीसरी बार मुलाकात हुई थी मोदी जी की दोबारा से यहाँ पे पीएम बनने के बाद yes. तो जो गर्म जोशी थी वो वैसे ही मेंटेन थी जब यहाँ पे अगर आपने उसमें कुछ कमी नहीं देखी गई क्योंकि मैम जब ओबामा जी थे तब भी ऐसा था और जब ट्रंप जी है ये तब भी वैसा ही मेंटेन था मोदी जी ने वैसे तो डिप्लोमेटिक टाइज काफी अच्छे मेंटेन करके रखे हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ दैट इज फ्रॉट ठीक है फ्रॉट का सेंटेंस का मीनिंग होता है भरा हुआ इसका मीनिंग हम कैसे निकालेंगे एक्शन और सिचुएशन रिजल्टिंग इन समथिंग अनडिजायरेबल नाउ फ्रॉट का मतलब आप फ्राइट से समझना ठीक है अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो डर इसको हम डर से याद रखेंगे और हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर किसी चीज में कोई ऐसा एक्शन या सि
फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड द एयरलिफ्ट वॉज फ्रॉट विथ रिस्क लगातार जैसे ही जो प्लेन है उसने टेक ऑफ किया लगातार स्टार्टिंग टू एंड तक वो जो प्लेन है उसमें रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ था इट वॉज फ्रॉट विथ रिस्क वो भरपूर था बिल्कुल सही अगर आंसर का हिंदी में अर्थ निकालोगे आप तो इसका मतलब निकल जाएगा भरा हुआ या भरपूर चलिए नेक्स्ट वर्ड इज जम्बोरे ये वर्ड सुनकर ही मैम समझ में आ रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट जिंगल आला काइंड ऑफ समथिंग है ना आला कू टाइप हाँ बिल्कुल जम्बोरे का मतलब ही होता है समथिंग अ लार्ज सेलिब्रेशन एक ऐसा मास स्कोपिक सेलिब्रेशन व्हिच इज आल्सो अ काइंड ऑफ रैली और गैदरिंग और अभी बताइए अब इतनी देर से एक ही इवेंट की तो बात हो रही है जहां पर यह जम्बोरे जम्बोरे रैली या फिर गैदरिंग देखने को मिला है वर्ड अपने आप में बहुत ही शानदार है इसका एक्सप्लेनेशन भी वैसा ही रखा है हाउडी मोदी वॉज नो लेस देन अंजम्बोरे इवेंट हम सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली मोदी जी के लिए जो इवेंट लाया गया था इट वॉज नो लेस देन अ सेलिब्रेशन यस वहां पर आधे इंडियंस ने तो सेलिब्रेट कर लिया सिर्फ उनके जाने से ये जो फीलिंग होती है ना इंडिया वाली वो अब कहीं पर भी रहे वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छा अंशुल जी का एक कमेंट आया कि मैम जम्बोरे को हम छोले भटूरे से भी याद रख सकते हैं हाँ बिल्कुल छोले भटूरे घर में तब बनते हैं जब हमारे यहाँ जम्बोरे होता है मतलब हमारे यहाँ कोई सेलिब्रेशन होता है वेरी नाइस चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ विच इज ट्रांसपोजिशन अब ट्रांसपोजिशन का मतलब ही होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन बस इतना याद रखना ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू ट्रांसपोर्टेशन ठीक है अब यहां पे हम मीनिंग क्या लिखेंगे किसी भी चीज का अगर आप स्थानांतरण कर रहे हैं ठीक है स्थान बदल रहे हैं या स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो हम उसे आपका ट्रांसपोजिशन कह सकते हैं समथिंग From one position to another, change of anything, किसी एक जगह से लेके दूसरी जगह पे हम उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं समझ आया चलो अब देखो हमने क्या लिखा है द टोटल वॉज रॉन्ग बिकॉज आई हैड ट्रांसपोज टू नंबर हमने जो टोटल बनाया है वो गलत निकला क्यों निकला क्योंकि हम वहां पे हमने दो नंबर्स को अदल बदल कर दिया था समझ में आया हां जी ट्रांसफर के लिए मरकुश इसका इस्तेमाल किया जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए दैट इज सकम्ड सकम्ड का मतलब होता है फेल टू रेजिस्ट देखो अगर कोई आपको मार रहा है और आप उसे मारने दे रहे हैं और एंड देन फाइनली यू डाई तो ये क्या है यू सकम है ना अगर कोई चीज कहते हैं ना कोई चीज अगर बहुत थिन है फ्रेजाइल है वीक है आप मॉब लिंचिंग का इंसिडेंट ले लीजिए आपको ये वर्ड याद हो जाएगा सकम का मतलब होता है दम घुटना या फिर अपने आप में कहते हैं ना कि आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देता है एंड देन ग्रेजुअली यू सीज मतलब आपकी डेथ हो जाती है इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा मर जाना फेल टू रेजिस्ट अ प्रेशर अगर कोई मार रहा है तो आप उसे रोकने की कोशिश नहीं कर पा रहे आपके बॉडी में इतना जान ही नहीं है दूसरा गिवन आप गिवन कर चुके हैं हम नहीं हो पाएगा हम नहीं मार पाएंगे उसको उसे मार लेने दो है ना दूसरी चीज सरेंडर करना या फिर उससे आपकी मृत्यु हो जाना इन सब को हम सुकम्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं देखो इसको रिलेट कैसे करोगी हम लिख सकते हैं आफ्टर अ फ्यू हार्ड ब्लोज यूथ सुकम्स हमने लिखा कि आफ्टर मॉब लिंचिंग का ही ये आंसर हमने ले लिया है बिल्कुल हमने लिखा है कि बहुत सारे हार्ड ब्लोज के बाद वो जो यूथ है उसकी फाइनली उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज वो खुद को मतलब कहते हैं ना बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहा होता ही गिव्स इन ही गिव्स इन टू द पीपल हु आर द मॉब लिंचर्स देर मैम यहाँ पे रजनीश जी ने पूछा हुआ है जो आपने अभी ये टर्म यूज किया है ट्रांसपोजिशन हाँ इस टर्म को क्या हम माइग्रेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं नॉट एग्जैक्टली विथ माइग्रेशन माइग्रेशन का मतलब अगर होगा तो डायस्पोरा यूज कर लोगे आप है ना माइग्रेशन अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोजिशन का अगर मीनिंग आएगा तो इसका मतलब किसी भी चीज के पोजिशन का चेंज करना होता है फ्रॉम वन टू अनादर माइग्रेशन बहुत ह्यूज है माइग्रेशन का मतलब एग्जैक्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर ठीक है ये पोजीशन का चेंज होता है नॉट प्लेसेस का चेंज ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है यहां लिखा है एवर्स एवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल एक शब्द है अनुकूल अनुकूल मतलब आपके इच्छा के जैसा दूसरा इसका जो ऑपोजिट आता है वो है प्रतिकूल मतलब ठीक उसका ऑपोजिट जो आपके प्रतिकूल है मतलब वो आपके लिए आपके लायक नहीं है, है ना देखो यहां क्या लिखा है Having a strong dislike या against किसी के अगर आपके मन में किसी भी चीज के लिए strong dislike है या आप किसी के against किसी भी तरीके की भावना रखते हैं तो वो आप एवर्स कर रहे हैं वो आप क्या कर रहे हैं एवर्स कर रहे हैं इसको कैसे लिखा जा सकता है देखो फ्यू पीपल आर एवर्स टू द आइडिया ऑफ टू हॉलीडेज इन अ वीक हम सबका सपना हम लोगों का सपना है ये कि दो हॉलीडे हर वीक में होना चाहिए तो हम क्या बोल रहे हैं फ्यू पीपल आर एवर्स टू और एक और चीज याद रखिएगा एवर्स हमेशा अपने साथ जिस प्रपोजिशन का इस्तेमाल करता है वो हमेशा आपका टू होता है और ये आप लोगों के एरर डिटेक्शन का वन ऑफ द मोस्ट कहते हैं ना 
ट्रेंडिंग वर्ड है लिखा है बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो एवॉर्ड्स करेंगे जो प्रतिकूलता दिखाएंगे जो डिसलाइक दिखाएंगे कि भैया एक हफ्ते में दो हॉलीडे नहीं होना चाहिए हम सब चाहते हैं कि हर हफ्ते में दो हॉलीडे होना ही चाहिए है कि नहीं अगर आप मेरे इस मत के साथ सहमत हैं तो प्लीज एक बार यहाँ पे यह जरूर लिखेगा कि मैम दो हॉलीडे होना चाहिए है ना? एक, मेरा एक सवाल है मैम ये जो वर्ड है एवर्स क्या हम इसको यूज कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए अगर दिवाली टाइम आ रहा है तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं कि ये जो दिवाली टाइम होगा दैट विल बी एवर्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल हो सकता है हो सकता है कि ये प्रतिकूल हो जाए हमारी इकोनॉमी के या हो सकता है मैम ये अनुकूल हो जाए हमारी इकोनॉमी के कुछ भी पॉसिबल कुछ भी पॉसिबल है बिकॉज आने वाले आपका जो सेशन है देखो हम सब जानते हैं दिवाली एक ऐसा समय होता है जहां पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा रिफॉर्म लाता है जिसकी वजह से शेयर मार्केट पर सीधा असर पड़ता है और यह हर साल किया जाता है तो हो सकता है आप ऐसा कुछ देखने को देख आप को दिख भी जाए चलिए आगे बढ़ते हैं लड़के हमने ये तब डिस्कस नहीं किया था स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली पूछ रहे थे कि मैम लड़किंग का मतलब क्या होता है देखो लड़किंग का मतलब होता है किसी भी तरीके से गुप्त रखकर अपनी आइडेंटिटी को अचानक से वार करना ठीक है अगर आप कहीं पे सीक्रेटली हाइड कर रहे हो लड़किंग अगर आप यू आर हिडन इन एम्बुश एम्बुश का मतलब भी क्या होता है छिपना है कि नहीं तो यहां पर जब छिपने के लिए या फिर सीक्रेटली अपने आप को हाइड रखने के लिए किसी वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं लर्किंग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं हिंदी में सीधा सीधा इसका अर्थ निकल के आएगा गुप्त देखो कैसे लिख सकते हैं हमने लिखा है डेंजर्स लर्क अराउंड एवरी कॉर्नर वन नीड्स टू बी कॉशियस हर जगह चाहे इंसान के रूप में हो चाहे फ्रेंड्स के रूप में हो चाहे रिलेटिव्स के रूप में हो चाहे किसी आउटर थर्ड पार्टी सोर्स के रूप में हो डेंजर हर कॉर्नर में होता है आपकी सतर्कता सबसे इंपॉर्टेंट है है ना वन नीड्स टू बी कॉशियस हमने सी एस लिखा है कि हर जगह आपके एनिमीज छुपे होते हैं हिडन फॉर्म में एक वर्ड आप सबको बता दें सरपेंट सरपेंट जो वर्ड है ना वो सर्पेंटाइन वर्ड से आया था जहां पे अगर अगर किसी ने बाइबल वगैरह के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो उसको पता होगा और उसको कहा गया था कि वो मैन का सबसे बुरा दुश्मन बनेगा इन मतलब जब आ, कहते हैं ना जब कलयुग आ जाएगा तब भी ये क्यों कहा गया था बिकॉज सर्पेंट जो था वो हिडन फॉर्म में रहता था और वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर काम करते हैं तो वैसा ही यहाँ पे लर्किंग आप ये कह सकते हैं द स्नेक वॉज लर्किंग इन द एम्बुश है ना द एनिमी वॉज लर्किंग इन द एम्बुश इसको सेंटेंस को कई तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हमारा चलिए एक मुद्दा रहेगा कि आप हमें इससे कमेंट सेक्शन में कोई भी सेंटेंस बनाकर दिखा दीजिएगा ठीक है मैम यहाँ पे एक लोगों ने बोला हुआ है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाला भी जो सेक्शन है वो कैब में होना चाहिए प्लीज आप इनको बता दीजिए कि उसके लिए अलग से ऑलरेडी एक सेशन आने वाला है सुबह कल सुबह साढ़े छह बजे आप लोगों के लिए एक ऐसा सेशन हम डिजाइन करने जा रहे हैं जहाँ पे हम सिर्फ ऐसे ही मुद्दों पर बात करेंगे जहाँ पे आप लोगों का बेसिक इंग्लिश हम करेक्ट कर रहे होंगे समझ में आया मतलब आप लोगों को इंग्लिश में क्या पढ़ना है क्या अवॉइड करना है क्या पढ़ना है कि क्वालिफाई हो जाओ कैसे पढ़ना है क्या चीजों पे स्ट्रेस डालना है सिनोनिम एंटोनिम्स कैसे याद रखने हैं कल सुबह का जो सेशन है वो कम्प्लीटली उसी पर बेस्ड होगा ये नया सेशन हम ला रहे हैं क्योंकि एडिटोरियल का एक घंटा कम पड़ जाता है जी मैम बिल्कुल क्योंकि एडिटोरियल में ऑलरेडी इतनी सारी न्यूज हो जाती है जी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे न्यूजेज होते हैं आप लोगों के लिए ठीक है चलिए अब आगे बैठे हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड लिखा है दैट इज योर बोनाफाइड ओके बोनाफाइड मतलब जेनुइन मतलब ये प्रमाणित है ठीक है प्रमाणित है ये लोग ये लोग रियल है दे आर ऑथेंटिक दे आर ट्रू बोनाफाइड जैसे आप सारे लोगों की प्रेजेंस यहाँ पे हमेशा ऑथेंटिक होती है बोनाफाइड होती है ना फेक आईडीज आजकल आना बंद हो गई है यहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि बोनाफाइड मतलब प्रमाणिक जो होता है या जेनुइन चीजों के लिए बात की जाती है उसे हम यहाँ पे बोनाफाइड कहते हैं ठीक है आगे देखो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं मेक श्योर यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बोनाफाइड कंपनी याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट जब भी करो भैया इन्वेस्टमेंट जब भी करिए एक बोनाफाइड कंपनी में ही करिएगा मतलब एक रियल कंपनी में करिएगा ऐसे सत्यम वगैरह जैसी कंपनीज में मत कर दीजिएगा नहीं तो कोई आपका पैसा लेके रातों रात चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा है ना तो चलिए अच्छा जितने लोग अभी जुड़े उन सबको फिर से बता देते हैं आपके जीए गुरु कल से आपके साथ फिर जुड़ेंगे आज उनकी तबीयत बहुत खराब है हाई फीवर होने की वजह से वो लास्ट मोमेंट पर नहीं आ पाए ही वॉज वॉन्टिंग टू कम बट ही कुडेंट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ वो कल से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे तो जीए गुरु के लिए भैया एक लाइक कर दीजिए कि सर हम आपको मिस कर रहे हैं और इस सेशन को पसंद करके शेयर जरूर कर दीजिएगा चलिए एक बार टाइम फिर से रिपीट कर दीजिए क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज है कि टाइम साढ़े बजे का है तो सात बजे करेंट अफेयर नहीं चलेगा हाफ एन आवर का ये आप लोगों का क्लास होगा करेंट अफेयर
ठीक है आपके सारे सेशन एज इट इज होंगे वैसे मैम कल इन लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेज है आप लोगों को तो अभी पता भी नहीं है आप लोगों के साथ कितना सारा पिटारा खुलने जा रहा है सरप्राइजेस का कल हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये कल के कुछ होमवर्क से जो आप लोगों के साथ हमने डिस्कस करना था मेक फॉर आई एम वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू सी रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन यस्टरडे थोड़ी ही देर में कमेंट सेक्शन भर भर गया था बिल्कुल लेकिन क्योंकि सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं पढ़ पाए थे तो बता देते हैं मेक फॉर का मतलब होता है टू हेड इन अ डिरेक्शन है ना आई मेड आई मेड वे फॉर दिस प्लेस मतलब आई एम हेडिंग टू वर्ड दिस डायरेक्शन मेक ऑफ खत्म करना टू रन अवे मेकअप अब मेकअप का बहुत सारा मतलब होता है आप एडिटोरियल में सुबह सुबह नहीं उठ पाए तो आपने एक्सक्यूज दे दिया मैम हम तो सो गए थे है ना मैम हम तो रात को देर तक पड़े थे तो मेक फॉर का मतलब होता है टू इन्वेंस्ट एन एक्सक्यूज दूसरा कॉस्मेटिक्स जिसको आप जानते हैं जिसे हम लीपा पोती कहते हैं पुट टुगेदर कंपाइल करने को भी मेकअप कहा जाता है याद रखिएगा कंपाइल करने को भी हम मेकअप सेंटेंस में कहते हैं दूसरा मेकअप विथ अब याद रखिएगा ये साथ के लिए जा रहा है विथ हमेशा जब भी इस्तेमाल किया जाता है पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ट्रिक की है बहुत आसान है लिखा है एंड क्वारल एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन अगर आप किसी क्वारल को खत्म कर रहे हो और वापस से दोस्ती कर रहे हैं तो यू आर मेकिंग अप विद द पर्सन है ना चलिए कीप अप कीप अप का मतलब होता है मेंटेन एन एफर्ट आप जैसा कर रहे हैं कीप अप द गुड वर्क कीप अप द गुड वर्क ऐसे कहा जाता है ना तो हम क्या बोल सकते हैं दैट यू कैन मेंटेन द एफर्ट फॉर ऑल्सो कीप डाउन का मतलब होता है कीप डाउन कीप डाउन कंट्रोल योर सेल्फ कंट्रोल योर सेल्फ अपने एंगर को कंट्रोल करिए है ना दूसरा कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू डूइंग समथिंग कीप ऑन डूइंग योर वर्क है ना हम कीप अप डूइंग योर वर्क नहीं कहते कीप अप मतलब अच्छा एफर्ट लेकिन कीप ऑन डूइंग योर वर्क मतलब जो कर रहे हैं उसे करते रहिए है ना जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए सो व्हेन यू आर कंटिन्यूइंग समथिंग दैट इज कीप ऑन देखो एक ही वर्ड है और कितने मीनिंग्स निकल के आ सकते हैं कितना कंफ्यूजन हो सकता है आपका फ्रेजल वर्क का सेक्शन नील डाउन नील डाउन का मतलब होता है यू आर बेंटिंग डाउन योर नीज और नील डाउन जनरली प्रपोजल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ये तो आप सब जानते ही होंगे है ना कि नील डाउन का इस्तेमाल हम कब करते हैं जब आप अपने घुटनों पर बैठ के किसी को प्रपोज करते हो या फिर आ, मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं ऐसे केसेस में भी आप नील डाउन करते हैं अपने घुटनों को मोड़कर ठीक है चलिए तो ये तो था आपका ईडीएम एंड फ्रेजेस का सेक्शन अब ग्रैंड पी जो मर्जर वर्क है उस पर सर ने एक आर्टिकल डिजाइन करके रखा है ठीक है हम आप लोगों को कुछ चीजें इसमें समझा देते हैं कि इसमें विजनरी लीडरशिप कैन ब्रिंग द एफिशिएंसी पैरामीटर्स ऑफ मर्ज एंटिटीज इन लाइन विद दो प्राइवेट बैंक ये आर्टिकल सर ने आर्टिकल ऑफ द डे का डिस्कशन रखा है देख लीजिए कुछ चीजें आपको पढ़ के सुना देती है The initial enthusiasm of market analyst to the bank merger announcement is giving way to wariness and skepticism. ठीक है यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो लिटरल अनाउंसमेंट हुआ है इनिशियल एंथुजियाजम जो मार्केट में दिख रहा है इसकी वजह से स्केप्टिज्म मतलब कहते हैं ना कि जो ओपननेस होती है वो बढ़ जाती है द मर्जर मूव मूव डेमोन्स्ट्रेट वंस अगेन द लैकेटिस्कल अप्रोच ऑफ पॉलिसी प्लानर्स इन इंप्लीमेंटिंग सेंसिबल बैंकिंग रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक फर्स्ट मूटेड जिसे बढ़ाया गया था बाई मूटेड हमेशा किसी चीज के द्वारा होता है तो जो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो बाई होता है बाई द नरसिमिना कमेटी मोर देन अ क्वार्टर सेंचुरी एगो इस आर्टिकल के ऊपर मैम थोड़ा सा डिस्कशन okay. करेंगे तो यहाँ पे पहले तो ये बता देते हैं कि जो पीएसपी मर्जर वाला पॉइंट है ऑलरेडी हम लोगों ने भी बताया था कि बैंक के मर्जर्स के बाद जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनके भी मर्जर के बारे में डिस्कशन टेक्निकल जी मैम हमें थोड़ा सा हाइड कर दीजिए ताकि मैम इस सबको डिस्कस कर सके सर के बच्चों के साथ सेकेंडली यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि मर्जर डेमोन्स्ट्रेशन जो है ये एक्चुअल में अभी से शुरुआत नहीं करी गई है ये नरसिमन कमेटी बनाई गई थी वहां से ये मर्जर वर्ड निकल कर आया था सेकेंडली अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर रेट्स हैं वो डाउन हुए हैं बैंक का मर्जर हुआ है उससे भी कुछ प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे और जैसे ही कॉर्पोरेट सेक्टर के यहाँ पे जो रेट्स थे वो जैसे ही डिक्रीज किए गए तुरंत यहाँ पे शेयर मार्केट में आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिला तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर मर्जर्स हुए हैं तो अब ये देखने वाला होगा कि जो मार्केट अब जो नई मार्केट बनने वाली है उसके इस अनाउंसमेंट के बाद जो यहाँ पे हाइक देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा क्योंकि अभी जैसे मैंने मैम से पूछा अभी कि दिवाली टाइम जो होगा क्या वो इंडिया के लिए ग्रोथ लेकर आएगा फाइव परसेंट ग्रोथ है यार अभी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था तो अब सिंपल सी बात ये है कि मर्जर हुआ है 
यहाँ पे जो बैंक्स वगैरह हैं वो कम जरूर हुए हैं लेकिन वहाँ से क्या स्पेशल चीज़ निकल कर आएगी या फिर यहाँ से इंडिया की जो ग्रोथ है वो कितना ज्यादा लीड करेगी वो थोड़ा सा देखने वाला होगा दूसरी चीज मैम यहाँ कहा भी जा रहा है आर्टिकल में उम्मी ऑथर ने लिखा भी है कि लेकर जाए सिकल इसका मतलब ये होता है कि आप कोई अप्रोच ही नहीं दिखा रहे कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर लेकर डायसिकल का मतलब ही होता है नॉट शोइंग इनफ इंटरेस्ट राइट तो अभी एक्चुअली मैम हुआ क्या था कुछ टाइम पहले यहाँ पे आर्टिकल्स ऐसे निकले हुए थे जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने कुछ बोला हुआ था यहाँ पे कि जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के अंदर चीज़ें हो रही हैं वो उस तरीके से हो नहीं रही हैं एक्चुअल में जैसा इनको होना चाहिए था तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ये जो स्टेप लिया गया है ये बहुत ही बोल्ड स्टेप है क्योंकि जब यह चीज़ें करोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि उससे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा तो ये जो एक आइडिया था ये आइडिया भी पहली बार ऐसा आइडिया लिया गया कि इतना ज़्यादा यहाँ पर डिक्रीमेंट किया गया है टैक्सेस के बारे में भी तो डिफरेंट टैक्सेस के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं जरूरी नहीं कि बैंक के मर्जर के ऊपर ही आपसे सवाल पूछा जाए डिफरेंट यहां पे जो टैक्सेस हैं डायरेक्ट टैक्स हो गया इनडायरेक्ट टैक्स हो गया कॉपर टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता है तो इनके ऊपर भी सवाल बन सकता है एक चीज और आपको यहां पे बता दें जीएसटी काउंसिल के अभी यहाँ पे मीटिंग भी हुई थी गोवा के अंदर जहाँ पे फिर से सीतारमन जी ने ये बात बोली थी कि हम रेट्स तो कम कर रहे हैं लेकिन अभी हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि यहाँ से ग्रोथ हमें कितनी मिलेगी बट उन्होंने बोला है कि हाँ पूरी कोशिश रहेगी कि सिक्स परसेंट के ऊपर हमको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मर्जर के बाद दिवाली टाइम पर जो ग्रोथ रेट जाएगा वो इंडिया का कितना होगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर्स में आता है अभी तीन महीने की ग्रोथ आई थी कितना फाइव आया था तो तीन महीने के बाद अब कितना होगा वो यहाँ पे थोड़ा सा देखने लायक होगा चलिए ओके okay. अब देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि पीएसपी मर्जर विद द साउंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर यानी कि अभी तक अगर हम देखें तो जो गवर्नेंस इंडिया के अंदर हो रही थी ये बोला जा रहा है कि गवर्नेंस ही जो थी वो सही ढंग से नहीं हो रही थी हम हर बार बात करते हैं ई गवर्नेंस के बारे में अलग अलग समिट्स भी करते हैं लेकिन अभी तक हमने यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के गवर्नेंस के बारे में कोई बात करी ही नहीं थी तो जिसके चलते यहाँ पे कंसोलिडेशन बैंक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है अच्छा कंसोलिडेशन का मतलब समझ रहे हो बैंक कंसोलिडेशन का मतलब यहाँ पे आ रहा है मर्जर ठीक है इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा राइट तो यहाँ पे कंसोलिडेशन वगैरह जो है वो बैंक के देखने को मिल रहा है ताकि उनकी जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसे और भी बेहतर किया जा सके गवर्नेंस अच्छी होगी इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा एफ ज्यादा आएंगी एफ ज्यादा आएगी उनको टैक्स कम देना पड़ रहा है तो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से और भी ज्यादा एफडीआई इंडिया के अंदर आना शुरू करेंगी ठीक है ना तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आरबीआई जो है वो हमेशा यहां पे बिल्कुल तैयार रहता है चीजों को यहां पे चाहे आपका रेपो रेट हो या फिर आपका ट्रिपल आर हो इन सारे रेट्स को भी टाइमली पीसीए की बात करें तो ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखिएगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इसका करेक्ट फुल फॉर्म होता है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आगे बढ़ते हैं ओके अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया था स्मूथ मैनर इन विच एस बी आई मर्ज फाइव बैंक ऑफ इस एसोसिएटेड बैंक इन टू थाउजेंड सेवेंटीन अब देखो हुआ क्या था इंडिया का अगर हम लार्जेस्ट बैंक देखें तो वो एस है क्योंकि उसके अंदर टोटल पांच बैंक जो थे वो मर्ज हुए थे जिसमें महिला बैंक भी मर्ज हुआ था करेक्ट अब टू में मर्जर देखने को मिला उसके बाद एस बी आई हैज मर्ज एवीज अब जितने भी एवीज हैं उनके साथ भी इनका मर्जर हुआ तो अब देखो इससे बेटर क्या होगा फंक्शनिंग अच्छी होगी टेक्नोलॉजी के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया गया है उसमें भी बेटरमेंट देखने को मिलेगा दो चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा कोई मर्जर होता है तो दो चीज़ें यहाँ से निकल कर आती हैं फंक्शन एंड टेक्नोलॉजी नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि मर्जर होने के बाद पोस्ट मर्जर स्केल इकोनॉमीज दैट लार्ज इंटरनेशनल बैंक सीक्स टू अचीव विद रूथलेस मेजर्स आर नॉट फिजिबल इन इंडिया अब देखो पॉइंट क्या है यहाँ से यूएसए की बात कर लो चाइना की बात कर लो हर जगह की जो इकोनॉमी है या फिर जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हो रहा है चाइना तो बिल्कुल स्टेबल हो गया है 6.2 पे और यूएसए की अगर ग्रोथ देखोगे तो वो भी डाउन हो रही है तो पॉइंट निकल के यह आ रहा है कि अगर पोस्ट मर्जर यानी कि मर्जर के बाद जो इंटरनेशनल मार्केट में जो फिजिबिलिटी है वो कितनी होगी ये थोड़ा सा देखने वाला रहेगा क्योंकि यार ऑब्वियस ही बात है अगर फिजिबिलिटी आ रही है तो यहाँ से क्या आउटकम्स होंगे हमेशा ये थोड़ा सा आपको इसके ऊपर नजरें बनाए रखनी पड़ेंगी क्योंकि यार चीजें तो मर्ज हो गई हैं लेकिन तुरंत अभी हम बता भी तो नहीं सकते ना कि क्या इससे पॉजिटिव्स होंगे क्या इसके नेगेटिव्स होंगे तो ये आपको ध्यान रखना है अब देखो यहाँ पे कृष्ण मूर्ति जी जो है फॉर्मर यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ही
लगता था क्योंकि कल भी नहीं हुआ था दो दिन का गैप आ जाता इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता आप लोगों को मैम ने इसके लिए पूरा सपोर्ट दिया था लास्ट मोमेंट पर मैम रेडी हुई थी कि नहीं मैम एडिटोरियल होगा और ऐसे ही होगा जैसे आप लोग करवाते हैं बच्चों ने बर्दाश्त कर लिया बहुत बड़ी बात की थैंक यू टू दे ऐसा कुछ नहीं है बैक टू बैक I am proud of these students. मतलब ये मेरे favorite, these are my favorite bunch of people जिनके साथ मेरी सुबह की शुरुआत होती है और आप सबने as usual session को बहुत खूबसूरत बनाया है आपका participation as usual बहुत अच्छा था और याद रखिएगा हम अच्छा हाँ मूटेड का कुछ लोग बोल रहे थे मूटेड का मतलब होता है डिस्कशन के लिए एनहैंस करना या डिस्कशन उठाना उसका मीनिंग हम आप उस समय आपको पढ़ के नहीं बता पाए यू पीपल आर ऑलवेज माई फेवरेट विल ऑलवेज रिमेन माई फेवरेट कल सर भी आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और आज मैम के पार्टिसिपेशन के लिए प्लीज एक क्लैपिंग कर दीजिएगा बिकॉज आर मैम सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा और सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग एज यूजल बहुत अच्छे रहे और याद रखिएगा कल फिर से सेशन एज इट इज रहेगा रिज्यूम होगा लेकिन सुबह हमारे साथ भी अब जुड़ना है मैम एक बार टाइम फिर लिख दीजिए पहला जो क्लास चलेगा वो मैम का होगा वो कैब का सिक्स अब से शुरुआत हम करेंगे फिर मैम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट मैम सिक्स ए एम है कुछ लोग बोले थे सुबह ही नहीं होती लेकिन अब आपको सुबह करनी पड़ेगी अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है तो आपको अपनी नींद के साथ थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा उसके बाद सुबह सात बजे आपकी मुलाकात होगी मेरे साथ सुबह का जो कैल का सेक्शन होता है वहां आपसे मिलेंगे जहां पे सारी न्यूज डिस्कस होगी एमसीक्यूज देखेंगे पुराने सवालों में से नए सवाल कैसे बनते हैं और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन चलता है जहां पे फिलहाल अभी मैंने स्टेट को डिस्कस करना शुरू किया है तो स्टेट्स पे डिस्कस होती जाएंगी कल भी आप लोग जुड़ना और मैम के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा इसके अलावा शेयर नहीं करते पता नहीं कहां रहते हैं ये लोग तो जरा सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा आठ बजे एडिटोरियल बजे एडिटोरियल सर के साथ ही होगा टेंशन मत लीजिएगा मुझसे मुलाकात दोबारा से नहीं होगी सर ही यहाँ पर आपको मिलेंगे तो तब तक so के लिए much. मिलते हैं आपसे कल थैंक यू वेरी मच इस सेशन में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैम बस इतना ही कहना है आप लोग को नाइन में फ्रीजर वर्ब की क्लास है आ जाएगा आज का सेशन बहुत मस्त होने वाला है ओके चलिए मिलते हैं आपसे कल तब तक के लिए अलविदा